Makati. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro. Maghahapit sa inyo ng mga informasyon at kiginapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento sa linggong ito. Inaprobahan na ng Bangsamoro Transition Authority ang 85.3 billion panakadang budget para sa taong 2023. Ang 2023 BARM budget ay inaprobahan sa ikatlo at may pagpasa na may 44 na affirmative votes, zero negative votes at zero abstentions. Pinaunahan ni BARM Chief Minister Ahon Dalawang Ibrahim ang ceremonial signing ng 2023 General Appropriations Act of the Bangsamoro. Bibigyan prioridad ang sektor ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at social services. The Bangsamoro Expenditure Program 2023 is inspired by many things. Our collective experiences, recent economic challenges, and just recently tragedies that struck the very core of our homeland. These factors have been thoroughly considered in this process and I am optimistic that the roadmap for next year is clear and responsive to the needs of the Bangsamoro, inshallah. Bago ang pag-aproba ng budget, masusing pinag-aralan ng Committee on Finance, Budget and Management ang mga iminungkukahing budget ng lahat ng mga ministry at hensa mula ng maayahe nito noong Setyembre. Ayon kay CFDM Chair M.P. Edward Guerra, kasunod ng pag-aproba ng budget, isusulong naman ang pagpapatupad ng lahat ng mga proyekto at programa sa mga probinsya sa rehiyon kabilang ang Special Geographic Area. Ang Bangsamoro government ay naglaan ng 70.1 billion para sa lahat ng mga ministry, ahensya at tanggapan habang 15.2 billion ang inilaan para sa special purpose funds. Uh, alhamdulillah, we really you know, uh, persevere in the deliberation uh, sa subcommittee, sa mother committee. It took us about three weeks no, to teach the uh, hearing. And talagang itong budget nito dumans sa uh, proper process from uh, Ministry of Finance, yung technical. Yun ang madugo sa technical committee and there's a subcommittee. Then nahihimay-himay pa rin sa uh, main committee, mother committee ng Committee on Finance and Budget and Management. Kaugnay naman ito, aprobado na rin sa third and final reading ang dalawang panukalang batas na mag -e extend ng Bangsamoro Special Development Fund at ang General Appropriations Act hanggang sa Disyembre ng susunod na taon. Dalawang pong panukalang batas naman ang pasok na sa first reading. Walo dito ay mga panukalang batas na inihain ng Government of the Day na naglalayong bumuo ng walong munisipalidad sa Special Geographic Area ng BARMM. Samantala, labing pitong resolusyon ang inadopt ng BT PTA ngayong linggo, magre-resume ang regular session ng PTA sa Enero sa susunod na taon. At yan ang mga balitang parlamento sa linggo ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong ilike at follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila Mipiang de la Cruz, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at informasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.